হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সবাই সুস্থই আছেন এই ঘোর দুর্যোগের দিনে তো সকালবেলার নাস্তার সাথে আপনাদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানালাম এবং আমন্ত্রণ জানালাম আমার চ্যানেলটা ভিজিট করার জন্য প্লিজ একটা লাইক দিবেন ভিডিওটা দেখে আর সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে করে দিবেন আর এই যে এটা হচ্ছে সকালের নাস্তা ছিল আর আমার নীরব নীনাদের জন্য গুড়ের চা সবজি গুড়ের পায়েস এবং রুটি তো নীনাদের বাবা বাজারে গেছেন মাছ আনতে এটা বাইশে মার্চের ভিডিও বাইশ তারিখের কোনো একটা কারণে আমার মোবাইলে খুব প্রবলেম হয়েছিল তো আমি আসলে এডিট করতে করতে আজকে পর্যন্ত এসেছি তো বিভিন্ন ভিডিওতে দেখি সবাই রান্না করে খাওয়া দাওয়া করে আমার খুব লজ্জা করে সেটা দেখাতে এই যে আমি ছেলে আমার আর নীরবের নাস্তা কিন্তু একসাথে নিয়েছিলাম তো নীরব যখন দেখলো যে আমি ভিডিও করছি সে কিন্তু লজ্জা পেয়ে দূরে সরে গিয়েছে বলছে তুমি আগে ভিডিও শেষ করো তারপর আমি খাবো এই যে আমি রুটি দিয়ে সবজি দিয়ে খাচ্ছি আর নিনার তার বাবার সাথে খেয়েছে তারা বাজারে চলে গেছে নীরবের বাবা মাছের বাজার করতে গিয়েছিল আমার তো পনেরো দিনের মাছ একসাথে কিনে রাখে তো এই যে বাজার চলে এসেছে আমি কিন্তু নাস্তা খেয়ে নাস্তার মাঝখানে দিয়ে গিয়েছিলাম বাসন পাতি এই যে আমাদের ইনি পিসি হন ইনি কেটে দিচ্ছেন আমাকে মাছগুলো কেটে দেন উনি আর কি মাছ আনলে তো আমি নাস্তার মাঝখানে সেগুলো দিয়েছিলাম এবং এখন মাছগুলো যেগুলো কাটা হয়েছে সেগুলো নিয়ে নিতে এসেছি নিয়ে আমি ধুয়ে রাখব আর আমি মাছ কাটতে কাটতে আমি আসলে দেখলাম যে অনেক দেরি তো আমি ঘরে চলে এসে আরও কিছু কাজ করে নিয়েছি আমাদের তো এখন কাজের কোনো অভাব নেই তবে কাজে ব্যস্ত থাকলে কিন্তু মানে আমার জন্য খুব ভালো হয়েছে যে যে আতঙ্কটা আমি পাচ্ছিলাম সেই আতঙ্ক থেকে আমি দূরে থাকছি এবং আমি আসলে ওই আতঙ্ক নিয়ে আপনাদের সামনে আর কোনো কথাই বলতে চাচ্ছি না কারণ সব জায়গায় এটা নিয়ে এত কথা হচ্ছে আর ভালো লাগছে না শুনতে এই যে মাছ কাটার পর মাছগুলো আমি ধুয়ে নিচে রেখেছি এখন ফ্রিজে রেখে দিব মোট পাঁচ রকমের মাছ এনেছে আজকে এই হচ্ছে এই মাসের জন্য শেষ বাজার করা আমার চিংড়ি মাছ বাচ্চাদের জন্য তো লাগেই এটা একটু এনে রেখেছে আগেরও এক প্যাকেট ছিল এটা হচ্ছে মেনি মাছ বা ভেদুরি মাছ বলে আর পুটি মাছ আয়ের মাছ আর এনেছে হচ্ছে কাজলি মাছ এই যে কাজলি মাছ আপনারা চিনেন কি না জানি না আর আগের দিন এনে রেখেছিল মুরগির মাংস আর রুই মাছ তো আমার মোটামুটি যদি সরকার সব কিছু বন্ধ করে দেয় মোটামুটি চলে যাবে আর ডিম তো আছেই আর বাচ্চাদের জন্যই বেশি চিন্তা আমরা তো কোনো রকম আলু ভত্তা দিয়ে খেয়ে ফেলতে পারবো তো এগুলো আমি এখন রেখে দিব আর নিয়ে এসেছিল বড়ই যে বড়ইগুলো আমি পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি তো আমি আজকে একটা পুডিং তৈরি করব কারণ আজকে আমার বড় ছেলে নীরবের জন্মদিন জন্মদিন তো আসলে আমরা ঘরবন্দি এখন তো বাইরে থেকে কেক টেক আনা যাবে না কিছুই করা যাবে না তো আমার মনটা খুব খারাপ হয়েছিল ওর মনও খারাপ কিন্তু সে আসলে কিছু বলছিল না তা আমি চিন্তা করলাম যে একটা পুডিং বানাই কেক বানাতে সাহস হচ্ছিল না চুলায় কারণ আমি পারি না তো পুডিংও কিন্তু আমি পারি না আমার এক কলিগ লিজা মিস উনি আমাকে একটা বুদ্ধি দিয়েছিলেন যে কনডেন্স মিল্ক দিয়ে করতে আপনারা হাসবেন না আমার হাতে পুডিং হয়ই না হয়ই না একদমই হয় না আমি পারি না মানে কিভাবে বলবো যারা আপনারা হাসবেন শুনে কারণ পুডিং বানানো অনেকের কাছেই কোনো ব্যাপার না যে শুনে সেই অবাক হয় তো আমার ওই কলিগ আমাকে একটা আইডিয়া দিয়েছিল যে কনডেন্স মিল্ক দিয়ে বানাতে নিশ্চয়ই আমি দুধের ঘনত্ব বুঝি না 
তাহলে একটা কন্ডেন্স মিল্ক আনিয়েছি ওর বাবাকে দিয়ে আর এই যে চারটা ডিম আর একটা পুরো কন্ডেন্স মিল্ক দিয়ে আমি এটা করব যে কন্ডেন্স মিল্কটা আমি ঢেলে দিচ্ছি এটা ব্লেন্ড করে আমাকে করতে বলেছিল দেখি হয় কি না যেটাই হবে সেটাই ছেলেকে কাটতে দিব আসলে ভালো লাগে না কিছু না কিছু জিনিস আমাদের জীবনে খুব ইম্পর্টেন্ট হয় সেগুলো করতে না পারলে ভালো লাগে না তো আমি একটু ভ্যানিলা এসেন্স দিয়েছি যে একটু কনভিন্স মিল্ক আমার কিন্তু আলাদা করে চিনি দিতে হয়নি তো এই যে আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি এখন এটা আমি ওই আগে থেকে করে ক্যারামেলের বাটিতে আমি ছেকে নিব ছেকে নিয়ে বসে দিব দেখি কি চিজ তৈরি হয় আর হয়েছিল যেটা হয়েছিল সেটা সেটাও কিন্তু হয়নি মানে আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন তবু সেটাই আমি কেটেছিলাম কেন যে আমি পুডিং বানাতে পারি না আমি এই যে চুলায় একটা স্ট্যান্ড মানে যেইভাবে প্রসিডিওর করা দরকার আমি কিন্তু মোটামুটি সবই করি এবং এটার ওপর আমি এখন চাপা দিয়ে দিব যাতে বাটিটা উঠে না যায় এই যে আমার শিলটা দিয়ে মশলা বাটার যে পাথরটা সেটা দিয়ে আমি কিন্তু চাপা দিয়ে দিয়েছি তো এই যেটা সন্ধ্যাবেলা আমি কলার বড়া করেছিলাম আর এই যে পুডিংটা কলার বড়াটা আপনাদের দেখানো সম্ভব হলো না কারণ সেটা ভিডিওটা জানি কি হয়েছে জানি না চলছেই না আর এই যে পুডিং কি দেখে মনে হচ্ছে না ভালো হয়েছে কিন্তু এমনিতে খাওয়া গেছে কিন্তু নিচে দিয়ে নরম হয়ে গিয়েছিল আর এই যে আমার দুই মহামান্য ব্যক্তি সারাক্ষণ ঘরে থাকার কারণে ঘর দুয়ার সবসময় উল্টা পাল্টা থাকে তো হ্যাপি বার্থডে নীরব তুমি আমাকে মা হওয়ার পূর্ণতা দিয়েছ তোমার কারণে আমি মা হতে পেরেছি মা ডাক শুনেছি তুমি যে আমার জন্য কি সেটা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না নীরব কিন্তু পুডিংটা কাটছে আর আমার মাকে ডেকে এনেছি নিচে থেকে আমার মা তাকে খাইয়ে দিবে কারণ উনি না থাকলে নীরবকে হয়তো আমি পেতামই না উনি যত দৌড়া দৌড়ি ডাক্তার ডাক্তার আমার মানে নীরব আসলে আমি পেয়েছি মনে হয় ওনার পণ্যের কারণে তো ধন্যবাদ মা তো সবাই আমার ছেলেটার জন্য দোয়া করবেন পরবর্তী জন্মদিন যাতে ভালো হয় এরকম আতঙ্কে যাতে না কাটতে হয় সবাইকে পুডিংয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি কিন্তু আজকে এখান থেকেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ বাই বাই